vlog, bem-vindo de volta ao meu canal e hoje vou mostrar pra vocês a minha rotina saudável. Vou mostrar treino, vou no mercado fazer a compra do mês, vou dar também muitas dicas. Eu já tô pronta pra academia, esse look aqui é da Kaizan. A maioria dos meus looks são da Kaizan, eles são baratos, a qualidade é muito boa e nada melhor, gente, que um look bonito, como pré-treino, que te deixa mais confiante, mais com vontade de ir pra academia. E na parte do cabelo, gente, eu tô usando um óleo. Eu acho que o cabelo é o que mais sofre, assim, quando você começa a pegar pesado na academia mesmo, porque você não sabe se lava, se não lava, um dia sim, um dia não, todos os dias. E pra proteger do suor, é sempre bom um olhinho. Eu usei esse aqui, já é o segundo frasco, tem um bem aqui, já tá quase acabando. Então, eu pego assim, espalho e passar principalmente no comprimento, tá, gente? Eu uso muito rabo de cavalo, então pega as minhas costas, as costas suadas, então o comprimento não pode deixar de passar. E aí o resto você passa aqui em cima também. A primeira refeição do nosso dia é super importante porque a gente passa muito tempo em jejum, né? Por causa do nosso sono. Então, o nosso corpo, ele tá precisando de nutrientes. Comer bem no café da manhã vai evitar excesso nas próximas refeições. Porque quando a gente pula ele, é super comum a gente sentir fome nas refeições seguintes. Então, invista em alimentos ricos em fibras, como aveia. Você pode colocar ali em cima das suas frutas. E também alimentos ricos em proteínas, como o ovo que eles vão te ajudar a manter essa saciedade por mais tempo. Além disso, o café da manhã vai melhorar o seu rendimento na atividade física, se assim como eu, você faz exercício logo pela manhã. O treino de hoje é de inferiores com foco em quadríceps, eu começo com a mobilidade, lembrando que tem um vídeo aqui no canal só falando sobre a minha divisão de treino. Então, caso você não viu, eu vou deixar aqui nos cards para vocês terem uma ideia de como é minha semana de treino. Como o treino é focado em quadríceps, eu faço os principais exercícios que são leg press, cadeira extensora, agachamento no smith e passada. Uma coisa que eu não falei no outro vídeo foi em relação à quantidade de séries que eu faço em cada exercício. A maioria eu faço 4 de 12, porém tem exercícios que eu faço progressão de carga, que é o caso do agachamento. Então, na minha primeira série, eu tô com peso ok, então consigo chegar nas 12 repetições, porém vou aumentando em cada uma. Então, na minha última série, eu já faço 8 repetições, porque é na minha carga mais alta. Dia de fazer as compras do mês e eu vou aproveitar e dar algumas dicas para vocês sobre alimentos que ajudam a ganhar massa muscular. Mas lembrando, gente, que não é o alimento sozinho que vai fazer você ganhar massa muscular ou emagrecer. Porque uma pessoa que está fazendo uma dieta para emagrecimento pode ter os mesmos alimentos da pessoa que quer ganhar massa muscular. O que vai diferenciar é a quantidade e nisso quem vai te ajudar é a nutricionista. Na dieta de ganho de massa, a gente come mais do que o normal, então é bom ingerir alimentos com mais calorias. Como eu sempre falo aqui no canal, o básico é o que funciona, então os alimentos que eu vou mostrar pra vocês são fáceis de encontrar e barato. A primeira opção que eu vou mostrar pra vocês é a aveia, que eu já tinha falado lá no início do vídeo. O segundo alimento é o macarrão, que ele é ótimo na questão de carboidrato, que a gente vai ter que comer mais. A terceira é uma fruta, que é a banana, que ela é ótima para fazer receitas, para comer só ela, para colocar na vitamina. Então, é uma fruta, assim, que sempre tem que ter em casa. Aproveitando que eu já falei da vitamina, vamos para o quarto alimento, que é o leite. Eu ingiro o integral, mas tem gente que prefere o desnatado e pode ser qualquer um dos dois. E o último, mas não menos importante, é o ovo, que também dá para fazer várias receitas, tanto doce como salgada, e também comer só ele, mexido, cozido, e também dá para fazer omelete. 
Separei um pouco das compras para mostrar para vocês o que, que a gente comprou. Vou começar por aqui, compramos iogurte. Eu compro da Batavo, gente, mas como não tinha, eu resolvi experimentar esse aqui. E aí também já comprei um desse potinho para poder fazer receita aqui pro canal. Compramos requeijão light. Esse aqui pra gente provar também, ele é de açaí com banana. A aveia que não pode faltar. Aqui em casa, gente, ainda tem uns quatro, se eu não me engano, desse. De, é, farinha, farelo e esse de flocos, então eu só comprei um mesmo, porque esse é o que a gente mais consome. Comprei molho de tomate, que eu gosto. O macarrão, gente, eu gosto de comprar esses três tipos. Esse aqui é o penne, que nunca falta aqui em casa. O parafuso, que eu gosto de fazer salada de macarrão, ele é ótimo. E o espaguete, que é o clássico, então também sempre tem aqui em casa. Leite líquido e o leite em pó, que eu amo demais. Quem acompanha o canal sabe. E não tinha da piracanjuba, que é o mais gostoso, então eu comprei esse mesmo, da Italac. Creme de leite, milho, atum, que eu gosto de fazer o patê de atum pra colocar no pão. Fica muito gostoso. Tapioca, geralmente compro uma mesmo, gente, que a gente não consome tanto. Cuscuz. Café, gente, o café tava 20 reais, só um, ou seja, 40 reais no café só esse mês. E mais a cápsula, né, da Dolce Gusto, a gente compra o caseiro mesmo, normal, a gente não gosta de inventar muito nos sabores. E aí também comprei essa lentilha, que a gente tava com vontade de comer arroz com lentilha e também fica muito gostoso no vinagrete que a minha mãe faz e a gente tava com muita vontade, aí eu comprei. Só que ela é carinha, ela deu acho que uns 12 reais. Na parte dos queijos, que também tá super caro, né, gente? Por que que não tá caro? Compramos mussarela e o parmesão, que a gente gosta de fazer receita, principalmente carbonara. Ai, gente, fica muito gostoso, sério. E chocolate, comprei duas barrinhas também pra fazer receita de 73% de cacau. Gente, tudo deu R$ 713,74, lembrando que eu só tô mostrando um pouco aqui pra vocês. Tem as frutas, os legumes, as carnes, então só quis mostrar um pouco mesmo pra vocês. Ah, gente, agora eu voltei a consumir tanto whey como chocolate, por isso que eu tô fazendo a receitinha agora que vai chocolate. E pra quem não acompanha muito, eu larguei os dois, o whey e o chocolate que eu tava tendo muita espinha, e aí eu tava vendo se era eles ou não. Eu voltei a consumir eles aos poucos e não me deram espinha, então eu tô, tô indo na fé que, que não são eles. Talvez era estresse, não sei, mas é isso, voltei a consumir. Sentei aqui para conversar um pouco com vocês. Eu recebo alguns comentários aqui no canal elogiando a minha constância na rotina, perguntando como eu não enjoo da rotina. Então eu resolvi dar três dicas para você não desistir da sua rotina, porque ela é muito importante para nossa organização, para a produtividade, ela reduz a ansiedade. Na época que eu estava assim mais ansiosa, eu precisava de uma rotina para colocar minha cabeça no lugar. E claro, ela vai te ajudar a alcançar as suas metas. Para muitas pessoas, a rotina é sinônimo de monotonia, mas não precisa ser assim, gente. Até porque para a gente ter constância, a gente precisa amar a nossa rotina. 
Isso que eu tô falando é em relação aos hábitos que a gente escolhe adicionar na nossa rotina e não os obrigatórios, como trabalho, faculdade. Para você amar a sua rotina, isso leva tempo e não é de um dia para o outro. A primeira dica que eu dou para vocês é faça pequenas mudanças na sua rotina. Você pode tentar mudar os horários que você faz alguns hábitos. Em vez de ir para academia depois do trabalho, você pode ir cedinho ou vice-versa. Ou, por exemplo, fazer uma leitura em vez aqui do escritório, no quarto, você vai para a sala. Porque isso pode trazer uma sensação de novidade para o seu corpo. Porque, gente, muita gente desiste da rotina justamente por eu faço isso todos os dias, por ser chato, ai, ah, não aguento mais. Então, tente dar novidade, assim, mesmo fazendo as mesmas coisas. A segunda dica é trazer coisas que te dão prazer. Assim, combinar coisas que você ama com os seus hábitos. Por exemplo, todo dia eu faço meu café da manhã e eu coloco ali para escutar um podcast que eu gosto ou assistir uma série, um vídeo. Ou, por exemplo, também enquanto você faz cardio, você pode estar escutando assim as suas músicas favoritas. É, é como se você combinasse algo que você tem que fazer obrigatoriamente com algo que você ama. Então, isso vai tornar algo que é repetitivo e algo que você goste de fazer e também aí tornar o seu dia a dia muito mais agradável. A terceira dica parece um pouco a segunda, porque também remexe essa coisa de prazer, que é colocar algo especial na sua semana. Então, aí você vai colocar uma atividade uma vez na semana, algo assim que você goste muito, como um jantar especial com seu amigo, ir no cinema, ir num restaurante que você ainda não foi. Também tente variar aí as atividades durante as semanas, para isso também não se tornar uma rotina. Porque, gente, a rotina, o que é bom para a gente conseguir ter constância é variar. Não é porque a gente faz as mesmas coisas todos os dias que todos os nossos dias precisam ser iguais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e também me seguir no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo.